Patates kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok özel bir konumuzu ağırlıyoruz. Karşınızda benim emektar PSU tam. Bu videonun konusu arkadaşlar 29 Haziran 2023 itibariyle PSU almak ne kadar mantıklı? PSU'nun piyasası nasıldır? PSU'nun potansiyeli var mıdır? Bu konsolda neler neler yapabiliriz? Bunları size güzel bir şekilde anlatacağım. Bu konsolu almaya gerçekten gerek var mı? Konsolun olumlu ve olumsuz yönlerinden size bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, siz beni belki de bu videoyla tanıyabilirsiniz. Ben bu konsolu tesadüfen keşfetmiş bir insanım. Ee, siz de belki de bu konsolu tesadüfen YouTube'da ya da sahibinden konuda görüp acaba bu konsol nasıldır diye düşünüp bu videoyla beni tanıyabilirsiniz arkadaşlar. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. Yaklaşık 4 yıldır PS Style ile haşır neşir olan bu konsolu merak eden Birkaç farklı versiyon da kullanmış ve şu anda aktif olarak bir buçuk yıldır falan bu mevcut konsolu kullanan bir arkadaşımızım. 24 yaşındayım. Bilgisayar mühendisiyim. Şu an çalışmaktayım. İstanbul'da yaşamaktayım arkadaşlar. Ve bu konsolun potansiyelini bildiğim için ve bu konsolu çok seven insan olduğu ve aynı zamanda modlama yapan insanları da gördüğüm için, insanların verdiği emeği gördüğüm için bu konsolu satmıyorum bu konsola değer veriyorum ve bu konsol kullanıyorum arkadaşlar ee, o zaman videoya geçelim şimdi siz internetten bir piyasada gördünüz arkadaşlar böyle kutulu mutulu falan bir şeyler var vitamızı bir kenara alalım eğer kutulu bir piyasada alıyorsanız muhtemelen şöyle bir ya da beyaz renkli sade bir kutusu var iki tane kutusu var arkadaşlar bu fet kasanın kutusu silim kasanın kutusu da arkadaşlar böyle beyaz sade bir kutudur. Bu kutu genellikle farklı bir kutunun da içinde gelir. Evet. İçinde PSU'da eski bir konsol olduğu için birçok böyle kağıt var arkadaşlar. Kullanım kılavuzu gibi detaylar var. Yani şunun gibi. Şöyle yani bir sürü böyle kağıt var arkadaşlar. Bunlar gerçekten yani konsolun eski bir konsol olduğunu size gösteriyor. Ve benim için kıymetli ama aslında çok da önemli bir şey değil arkadaşlar. Çünkü hiçbir zaman okumayacağınız şeylerdir diye düşünüyorum. Şimdi burada da kısa bir şekilde böyle kullanım kılavuzu var. Yani başlangıç rehberi böyle. İşte neydir nasıldır falan. Bunun dışında şöyle ekstra bir kağıt var. Garanti belgesi falan filan. Tabi siz muhtemelen garantili bir piyasa da bulamazsınız. Çünkü yani... Şu an Japonya'da sanırım sıfır piyasalar satılıyor Amazon.jp'de arkadaşlar. Buradakiler de yani garantili mi onu da bilmiyorum. Zaten uluslararası olduğu için piyasanın uluslararası garantisi yok. Şöyle bir taşıma çantası var. Bu taşıma çantası benim eski piyasamda da vardı. Ben bu rengi çok seviyordum. O yüzden bu taşıma çantasından tekrardan aldım arkadaşlar. Piyasada 3-4 tane Türkiye için. 3-4 tane model var bununla beraber. Bunları alabilirsiniz. Ve muhtemelen aldığınız zaman böyle aksesuarlı bir piyasada alacağınızı da düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında piyasanın standart metalik bir kılıfı var. Bu metalik kılıfı ben aslında önceki piyasamda gece mavisi rengi vardı. Ben o yüzden bunu aldım ama siyah çıktı. Siyahı da iade etmedim. Memnun kaldım. Eskiden de şu aynısının mor renklisi vardı. Bir tane de şöyle arkadaşlar. Silikon bir kılıf var. Yani bunun hissi falan güzel ama Bazen ekranına falan dokunduğu zaman PS'da elde dokunmuşsunuz gibi tepki veriyor ve konsol delirebiliyor arkadaşlar. Bunun dışında şöyle bir adaptörümüz var. Bu adaptör de orijinal PS'da adaptör arkadaşlar. Şimdi PS'nin iki tane çıkışı var. Bu PSP Go'lardan gelen bir çıkış arkadaşlar. Bir de bunun dışında micro USB'li bir çıkışı var. O da silim kasalarda var arkadaşlar. Piyasada'nın farklı farklı renkli renkleri var. Genellikle piyasada siyah model gezer arkadaşlar. Çoğu konsol siyahtır. Bunun dışında FED kasanın böyle parlak bir laciverti var. Beyazı var. Böyle farklı farklı renkleri var arkadaşlar. Silimin de turuncusu var. Grisi beyazı var. Ve bir tane mavisi var. Bu mavisi de gece mavisi gibi böyle hafiften. E, lacivertede yakın bir tonda arkadaşlar. Güzel bir konsol piyasada. İki tane de analog koruyucum var. Şimdi piyasada şu an açık. Şöyle 
Şöyle kısa bir şekilde göstereyim. Bir tane oyun indirmiştim. E, bu konsol arkadaşlar duyduğunuz gibi ana sayfasında bir müzik çalıyor. Genellikle bu temalarda arkadaşlar siz içine bir müzik ekleyebildiğiniz için ana sayfadayken müzik çalabiliyor. Şu kurulum tamamlasın. Sonra geçeceğiz. Şimdi siz PSD'yi alırken Şurayı da bir açıp göstereyim size arkadaşlar. Şöyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Bu bizim hafıza kartı adaptörümüz arkadaşlar. Bunun içerisinde mikro, e, mikro bir hafıza kartı var. Küçük SD kartımız var. Onun dışında arkadaşlar 5-12 GB'a kadar destekliyor. 5-12'den daha fazla taktıklarını görmedim arkadaşlar. Bunun buraya takmamızın sebebi de PS Vita'nın normal hafıza kartları çok pahalı olduğu için arkadaşlar normalde buraya hafıza kartı takılır. Bunun içinde de zaten çok az yer kaplayan bir hafıza kartı var. 4 GB olması lazım. 4 GB'lık hafıza kartı var. Yani çok fazla oyun indirdiğimiz için arkadaşlar zamanında adamlar bunu modlamışlar. Şuradaki yuvaya biz normalde oyun kartuşları takıyoruz. Normal oyun CD'si gibi düşünebilirsiniz. Ama bu adaptör sayesinde arkadaşlar bunu da tabii modlamasını yapmak çok kolay. Bununla alakalı videolar da var zaten kanalımda. Bunun dışında şunu söyleyeceğim. Freestyle ile alakalı rehber videolarına kanalımda ulaşabilirsiniz. Çok fazla içerik yaptığım için. O yüzden muhtemelen bulursunuz arkadaşlar. Yani temel herkesin yapması gereken bazı şeyler var. Bunları zaten çok rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada bizim hafıza kartımız var. Onun dışında gayet şık bir konsol olduğunu söyleyebilirim. Burada siz açıp kapatıyoruz. Buradan konsolu uyandırıyoruz. R1, R1, R1, L1 butonlarımız var. Güzel bir dipetimiz var. Üçgen kare, X ve yuvarlak tuşlarımız var. Select Start. Bir de burada da bir tane PlayStation logolu ışıklı mışıklı bir butonumuz var. <gülüyor> Bunun dışında arkadaşlar silimlerde şurada ışıklı bir buton yok. Onun dışında şurada böyle bir ışıklı bir gösterge var. PlayStation şarja taktığın zaman turuncu yanıyor. PlayStation açık olduğu zaman yeşil renkli bir ışığı var. İki tane öyle bir göstergesi var arkadaşlar. Şimdi konsol Gayet şık güzel bir konsol arkadaşlar. FED kasalarda OLED bir ekranımız var. Gayet kaliteli bir ekran olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu konsolun mevcut kalite olarak bir el konsolu açısından söylemek gerekirse New 3DS XLarge diye bir konsol var. New 3DS ve New 3DS XLarge bunlar Nintendo'nun konsolları. Bu konsollardan daha kaliteli bir konsol. Bu konsollar ile Switch Lite arasında bir cihaz olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu konsol çok fazla tutmadığı için o yüzden piyasası çok fazla da yüksek değil. Şu an mevcut şartlarda 29 Haziran itibariyle 3500 TL civarında böyle ekipmanlı güzel bir konsol bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu an Nintendo Switch'in piyasasının 10 bin liranın üzerine çıktığını söyleyebilirim. Ee, seçimden önce arkadaşlar 8 bin TL bandındaydı. Ee, Nisan civarında da 7 bin TL civarındaydı konsol. Ve yani yaklaşık 2 ayda 4500 5000 TL fiyatını arttırmış durumda. O yüzden Nintendo Switch almak artık çok da mantıklı bir e, karar değil benim e, gözümde. Bu konsolun da çok güzel özelliklerinden biri birçok oyunu online oynayabiliyoruz. Canlı yayınlarda arkadaşlarla beraber güzel bir ortam kurduk. Bu arkadaşlarla beraber arkadaşlar online oyunlar oynayabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse mesela Need for Speed, Sonic, işte Street Fighter, Call of Duty gibi oyunlar var. Borderlands gibi, Minecraft gibi oyunlarımız var arkadaşlar. Terörya gibi oyunlar da zaten Piyasada bulabilirsiniz. Siz bu konsolu işte yeğenime, oğluma, kızıma böyle oyuncak olsun diye e, alacağım diye düşünürseniz çocuğunuza ya da yeğeninize ya da bir arkadaşınıza kim olursa olsun aslında bir oyuncak almadığınızı söylemek istiyorum. Bu cihaz bir tablet değil arkadaşlar. Tablet olmadığı için de aslında çok fazla 
konfigürasyon yapılabilir bir cihaz. Yani içindeki çalıştıran oyunları bir bilseniz arkadaşlar yani aklınız hayaliniz şaşar. Yani çok fazla platformda oyunları destekliyor. 1970'lerin 75'lerden itibaren piyasaya çıkmış olan birçok ev konsolu ve ev konsolunun oyunlarını destekliyor. NES'ler, Game Boy'lar, Game Boy Color'lar, Atari'ler, Game Boy Advance'ler, arcade oyunları, Neo Geo Pocket Color. Onun dışında PlayStation 1 oyunlarını destekliyor, PSP oyunlarını destekliyor, Atari'leri destekliyor arkadaşlar. Super Nintendo oyunlarını destekliyor. Atari 2600, Atari 7800 oyunlarını destekliyor. Siz belki de 50 yaşında, 45 yaşında biri olabilirsiniz. Çocukluğunuza, gençliğinize, ergenlik döneminde arkadaşlar. Commodore cihazlarla tanışmış olabilirsiniz. Commodore 64, Commodore 128'in oyunlarını destekliyor arkadaşlar. Bu yüzden gerçekten sizi konsol şaşırtabilir. Bu konsolun gerçekten bu farklı farklı platformlardaki Oyunları destekleme özelliği çok güzel. Ve e, inanılır mısınız bilmiyorum. Birçok zamanında e, benim için söylüyorum. Benim dönemim için söylüyorum. İşte PC ile çıkmış 2000'in başında 98-95 dönemlerindeki kaliteli oyunlar var. Bu oyunları arkadaşlar e, modlamış adamlar. Gerçekten bu da çok şaşırtıcı. GTA Vice City, GTA San Andreas gibi oyunları Bully gibi oyunlar portlanmış durumda arkadaşlar. Böyle güzel kaliteli oyunlar var. Onun dışında ben çocukken çok severdim arkadaşlar. Revolt diye bir araba yarışı oyunu var. Böyle oyunlar modlanıyor, portlanıyor arkadaşlar. O yüzden bu çok güzel bir olay diyebilirim. Oyunları da şöyle bir emülatörümüz var. Onu da göstereyim size arkadaşlar. Adnelin diye bir emülatörümüz var arkadaşlar. PSP oyunlarını Adrenalin emülatörü ile oynayabiliyoruz arkadaşlar. Bunun dışında biraz önce size bahsettiğim eski işte Commodore'lar, NES'ler, onun dışında Atari oyunları falan. Bunun gibi oyunlar arkadaşlar ya Retro Arc yazılımı ile aslında oynayabiliyoruz. Retro Arc yazılımında birçok platformun oyunları da mevcut arkadaşlar. Bu oyunları da bu platform üzerinde oynayabiliyorsunuz. Şu an PSP emülatörü açık durumda. İşte ben NBA 2 k yüklemişim, Sims yüklemişim. Tek yan altı yüklemişim. Güzel oyunlar var arkadaşlar. PSP'nin içindeki her oyunu bunun içinde oynayabiliyorsunuz. PS Vita oyunlarına çok güzel bir market uygulaması var. O market uygulamasından da size bir bahsedeyim arkadaşlar. Bu e, PKGC uygulamamız var. Bu bir market uygulaması. Bu market uygulaması üzerinden hem tema indirebiliyoruz. Hem Oyun indirebiliyoruz. Hem de DLC indirebiliyoruz. Oyunlarda PSM, PSX, PSP ve PSTA platformun oyunları arkadaşlar. Buradan da Show Games kısmı PSTA oyunları için geçerli. Diğer platformlar için de geçerli olan oyunlara buradan indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Birçok oyunu zaten burada bulabiliyorsunuz. Bu market uygulaması çok efektif bir uygulama arkadaşlar. Bunun dışında Burada indirdim bazı yazılımlar var. Moonlight ile siz <gülüyor> PC'nizde eğer Nvidia Shield'ın desteklediği oyunlardan birine sahipseniz PS4'ün ekranında oyunu oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bilgisayardaki oyunları Vita'ya stream ediyorsunuz. Onun dışında eğer PlayStation 3 ve 4 konsollarınız varsa bu konsolu e, dediğim bir şekilde e, o konsoldan PS4'ün ekranına stream edebiliyorsunuz. Onunla alakalı zaten e, PS'de destekliyor arkadaşlar. E, hemen size şuradan bir göstereyim. Bu da PS3 uzaktan oynatma diye bir uygulamamız var. E, PS4 ile alakalı olanı ben e, göremedim şu an. Ama ucundan bir bakalım. O da bu arkadaşlar. Bu uygulamalar zaten Vita'nın içinde gelen uygulamalar. Sizin herhangi bir şekilde bir kurulum yapmanıza gerek yok. Gelelim Vita'nın olumlu ve olumsuz yanlarına. Arkadaşlar PS'yi ben e, PS'de sahibi olarak 4 yılda deneyimliyorum. Bu konsolun olumlu ve olumsuz yanları tabii ki de var. Olumsuz yanları ama yok denecek kadar az. Ben daha çok olumlu yanlarına size aslında bahsetmiş gibi olacağım. Ama bu sefer olumsuz yanlarından bahsedelim diyorum öncelikle. 
Konsolun arkadaşlar bir OLED ekranı var. Ve bu OLED ekran arkadaşlar eski bir OLED teknolojisine sahip olduğu için piksel yanması olmamasına rağmen piksellerde bir lekelenme oluyor. Bu piksel lekelenmesi nedir arkadaşlar onu da anlatayım. Konsolu zifiri karanlıkta böyle ışık olmayan bir ortamda kullandığınız zaman böyle ekranda arkadaşlar siyah siyah lekeler oluyor. Ama o piksellerin geldiği yerden ışık geliyor arkadaşlar ve görüntü geliyor. Sadece zifiri karanlıkta kullandığınız zaman böyle piksel falan leke gibi gözüküyor o kadar. Başka bir sıkıntısı yok aslında. Bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama bunu deneyimlenmiş biri olarak ve iki defa FED kasa kullanmış biri olarak söylüyorum. Bu silimlerde yok arkadaşlar. FED'lerde var. Ve bunun dışında ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Konsol 2011 yılının Aralık ayında çıkmış bir konsol. Yani piyasaya sürülmüş bir konsol. O yüzden yani şu an işte ne olabilir düşünüyorum. Piyasadaki Asphalt 9 gibi işte PUBG gibi oyunları onun dışında ne olabilir? Bu Apex'in mobil oyunu gibi. Böyle oyunlar arkadaşlar açmıyor konsol. Yani konsoldan aslında beklediğiniz şeyde ne olabilir diye düşünüyorum. Bu olabilir. Bunun dışında arkadaşlar konsol eski bir konsol. Bunun farkında olarak almanızı tavsiye ediyorum. Konsolun rakibi arkadaşlar şu an mevcut piyasada e, Nintendo DS X Large Switch ve e, Nintendo DS Nintendo tarafında bir de e, tabletler arkadaşlar şu an konsolun rakibi bunlar olabilir. E, Switch bu konsoldan daha iyi bir konsol. Yani bunları karşılaştırmak birazcık konsola haksızlık olur. Switch zaten hem fiyat olarak <gülüyor> yani aralarında bir en az 3 kat falan fiyat farkı var. Özellikle OLED Vita şu an 11 bin lira falan civarında. 12 bin lira da olmuş olabilir tam bilmiyorum ama arada baya bir fiyat farkı var arkadaşlar. Ama Nintendo DS X-Large bu da çok aşırı nadir bir konsol ve benim hep yani gönlümde olan bir konsol. Belki hiçbir zaman almayacağım ama çok hoşuma gidiyor yani o konsol. O konsol bu konsoldan daha pahalı olmasına rağmen onun bambaşka bir oyun kütüphanesi var. Yani zaten Nintendo'nun Nintendo olmasının sebebi kendi oluşturduğu bu markalar arkadaşlar. İşte Zelda'sıdır, Pokemon'dur, işte Sony'dir, Mario'sudur böyle markaları var. Bu markalar da zaten Nintendo aslında konsol satıyor. Yoksa kimse Nintendo konsol almaz arkadaşlar. Zaten oyunları çok pahalı. O yüzden yani Steam'deki bir oyun o platforma geldiği zaman bambaşka bir seviyeye çıkıyor fiyatı. O zaten yani almamak için bir sebep zaten. Bunun dışında e, ne söyleyebilirim? E, mevcut piyasada arkadaşlar 3500-4000 TL'ye bu konsolu alabildiğiniz için tabletler rakibi olabilir. Tabletlerin bu konsoldan artısı var mı? Evet var. Daha güçlü cihazlar. Daha yeni oyunları açabiliyorlar. Ama yeni oyunları yüksek performansla açamıyorlar. Android'ler. Android olması kötü değil. Ama Android'lerde düşük RAM'lerdeki alınan bazı sıkıntıları biliyorsunuzdur. Ben de yıllarca Android cihaz kullanmış biri olarak söylüyorum. Bunun dışında aslında mevcut piyasada bu fiyat bandında Nintendo'nun 3DS konsollarına fiyatları konsolun fiyatlarına yakın. Nintendo New 3DS ve New 3DS X-Large versiyonları arkadaşlar 5000 TL'nin üstünde, 6000 TL'nin üstünde piyasası var. Ama bu fiyatlara e, 3DS'ler var. 3DS'lerle bu konsolun karşılaştırılması bu konsola çok büyük haksızlık olur. Zaten bu konsol New 3DS'ten de güçlü bir konsol. Yani 1.5 kat hatta neredeyse 2 kat daha güçlü bir cihaz. Ama o konsol 3DS'lerden de daha güçlü, daha kaliteli ekran olduğunu düşünün arkadaşlar. Ve bu konsolun da... <gülüyor> Bu konsolun da New 3DS'lerden daha iyi bir konsol olduğunu da düşünün. Yani o konsol niye bundan daha iyi olabilir? Size'ın markalardan dolayı. Başka bir sebep yok arkadaşlar. Bunun dışında olumlu taraflarından bahsetmek gerekirse konsol fiyat performans bir cihaz. Onun dışında verdiklerinin karşısında fiyat olarak size çok fazla şey vaat ediyor. Bu mesela 2011'de çıkmış bir cihazın Bluetooth hoparlör ve Bluetooth kulaklıkları desteklerini düşünün. Yani böyle bir şey olamaz arkadaşlar ama böyle bir şey var. Ben kullandım bizzat. Yani ve marka fark etmiyor arkadaşlar. İki farklı marka da kullandım. Biri Xiaomi'nin kulak içi kulaklığını kullanmışım Bluetooth. Bir de Anker'in kulak üstü kulaklığını kullandım. İkisinde de çalışıyor. Yani gerçekten çalışıyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bunun dışında verdiği donanımsal durumlar, işte OLED ekran olması. Onun dışında çift anlık olması. Bunlar çok tatlı özellikler arkadaşlar. Arkadaki dokunmatiğin gerçekten oyunlarda falan 
işlevi çok güzel, çok kıymetli, ekranı çok kaliteli ve sağlam bir cihaz. Ben 3 tane Vita kullanmış biri olarak hiçbir şekilde analoglarda drift sorunu yaşamadım. Ama hemen hemen her switch'te bu drift sorunu var arkadaşlar. Sonra gerçekten yani her şeyini kullanmış, verebileceği her şeyini vermiş. Ama 18-19 milyon satabilmiş. Yani şu konsolun bu kadar satmasının iki tane sebebi var. O da biri şu arkadaşlar şuradaki hafıza kartı olayı. Diye de e, mobil oyunların çok fazla popüler olması ama işte artık herkes mobil oyun oynuyor yani. Oyun kütüphanesi dar falan. Yani ben de 256 GB hafıza kartı var. Yani 230 GB'ını ben doldurdum arkadaşlar. Yani deli gibi oyun oynuyoruz. Yani yayınlarda falan oyun oynuyoruz. Yani multiplayer oyunlar var arkadaşlar. Bir sürü multiplayer oyun var. Yani gidiyoruz canlı yayında hani Tor Speed'de şey yapıyoruz. Combo yapıyoruz. Arkadaşlar 8 kişi gidiyoruz. Call of Duty'de herkes tek birbirimizi vuruyoruz falan. Acayip Borderlands oynuyoruz. Dungeon Hunter'da gidiyoruz. Dungeon yapıyoruz. Bildiğin izometrik RPG mükemmel bir oyun arkadaşlar. Helldivers o da izometrik RPG ama işte kendi oyun birazcık şey biraz uzay temalı bir oyun. O da çok güzel. Tabi zor bir oyun. O birazcık daha şey try art bir oyun. Onun dışında Street Fighter oynuyoruz arkadaşlar. Street Fighter'da zaten 6 kişiye kadar destekli olması lazım. Böyle birçok oyun var. Böyle oyunları oynayabiliyoruz arkadaşlar. Terraria oynuyoruz. Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta 4 kişiye kadar destekliyor. Böyle durumlar var arkadaşlar. Borderlands 2 oynuyoruz. O da 2 kişilik. Böyle oyunlar var. Topluluktan bahsetmek gerekirse Vita'nın içinde arkadaşlar şu an aktif olarak 2 tane övebileceğim yazılım var. Birincisi arkadaşlar Otoplugin 2. Bu uygulamada arkadaşlar düzenli bir şekilde pluginler uygulamaya geliyor. Yeni pluginler de geliyor. Eski pluginler güncelleştiriliyor. Böyle durumlar var arkadaşlar. Bir de bunun dışında Custom Teams Manager var. Burada da düzenli bir şekilde tema geliyor arkadaşlar. Temalar bir web sitesinde yükleniyor. Custom Teams Manager'ın bir web sitesi var. Bu web sitesinde arkadaşlar yüklenen temalar bir API ile arkadaşlar Mobil uygulamasına geliyor. Mobil uygulaması da bu aslında. Mobilden kastettiğim şey bu. Biz normalde bunu oyun kurarken, program kurarken Windows'ta Exe var. Yani setup kurarken biz Exe çalıştırırız ya. Bunlarda da VPK var arkadaşlar. Adamlar bunu VPK'inde paylaşmışlar. Geliştirenler gerekirse GitHub'a, gerekirse forumlara falan bırakıyorlar arkadaşlar linklerini. İnsanlar indiriyorlar. Eski versiyonlarına da bakabilirsiniz. Birçok zaten program var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda e, Vita'dan bahsettim. Vita'dan bahsetmekle beraber Vita'yı da gerçekten böyle yani baya baya böyle övdük arkadaşlar. Ama konsol yani övülmeyecek bir konsol değil. Yani gerek fiyatına karşı size verdikleri gerek konsolu seven insanların konsola verdiği değer yani çok kıymetli benim için. Zamanında arkadaşlar ben e, bu konsola sahip değilken Türkiye'de çok güzel bir Vita forum varmış ve ben bu forumu tabi inceledim. Ve bir tane forum vardı. Mac PSP mi? Öyle bir şey tam hatırlamıyorum adım da. Orada da arkadaşlar PSP ile alakalı oyunların Türkçe yamaları falan da var. Yani adamlar oraya da koyuyorlar. Benim amacım bu YouTube'da, yani bu YouTube kanalında çok büyümek, çok fazla aboneye sahip olmak değil. Benim amacım şurada arkadaşlar. Böyle bir 100-200 abonem olsun. Ondan sonra bir tane Discord sunucusu açayım. Bu Discord sunucusunda bir forumla alakalı bir alan oluşturayım. Ve bu alanda insanlar yeni keşfettiği, gördüğü, işte plugin olur. Ondan sonra yama olur. Yeni modların oyun olur. Bunları paylaşsınlar. Güzel bir forum ortamı oluşsun. Ve ben bunu başardım. Bundan sonra da arkadaşlar her zaman, her zaman çizgimi bozmadan PSD ile alakalı içerikler Üretmeye devam edeceğim. Benim kanalım arkadaşlar. Yani şu an direnmeye çalışıyorum. Yani abi işte katıl falan getir diyorlar da. Yani çok ihtiyacım yok arkadaşlar. Benim yani YouTube'dan gelecek olan para. Beni benim için bir şey ifade etmiyor. Yani hayatım değiştirmez. O yüzden ücretsiz bir şekilde YouTube'a devam edeceğim arkadaşlar. Siz de Discord'unuza katılabilir. Burada çok kıymetli arkadaşlar var. Bu arkadaşlarla beraber oyunlar oynayabilirsiniz. Onun dışında bilgi sahibi olabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız. Ve videomu beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Vita ile kalın.